ะนี่คือหลังจากที่เราเอารถไปวิ่งมาครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในการอ่านโค้ดไฟเครื่องไม่โชว์นะครับตอนนี้แต่ทีนี้เราจะมาอ่านโค้ดเจ้า OBD2 ดูนั่นไงนะครับขึ้นมาแล้ว P0420 Catalytic Converter System Bank 1นะครับไฟเครื่องไม่โชว์แต่อ่านโค้ดแล้วเจอตอนนี้เราจะเคลียร์เดี๋ยวเรากลับมาอ่านโค้ดอีกทีนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าโค้ดไม่ขึ้นแล้วนะครับพอวิ่งไฟไม่โชว์แต่อ่านโค้ดเจอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันเฮดเดอร์เหล็กครับ4 2 1นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่เจ้า ACV 3 0นะครับซึ่งมีอาการแคปตันนะครับนี่คือแคปเดิมนะครับที่ติดตัวเจ้า ACV 3 0นะครับสภาพนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปส่องกล้องดูนะครับว่าจะมีอาการล้มไหมนะครับถ้าแคปไม่ล้มนะครับเดี๋ยวเราจะทำโปรเจกต์นะครับก็คือล้างแคปนะครับด้วยน้ำยาที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่เฮดเดอร์นะครับสเต็ปนะครับ4 2 1นะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราได้ถอดแคปออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพแคปนะครับก่อนที่เราจะล้างเดี๋ยวเปิดไฟดูนะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับสภาพนะครับก็ถือว่า 99% นะครับสวยนะครับไม่มีการล้มก็จะมีแตกนิดนิดหน่อยๆนะครับอยู่มุมด้านล่างตรงนั้นนะครับส่วนด้านบนนะครับตรงนี้เรามองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัวช่วยนะครับนี่ก็คือตัวกล้องนะครับกล้องสายที่เราจะสอดเข้าไปนะครับ <coughs> เราจะใช้งานนะครับดูผ่านเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสอดกล้องเข้าไปนะครับเช็คดูนะครับอะทีนี้เดี๋ยวเราจะส่องกล้องจากทางด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูนะครับว่าด้านบนของแคทนะครับมันเสียหายชำรุดหรือเปล่านะครับมีการตันไหมนะครับด้านบนก็ไม่มีอาการเยิมไม่มีอาการแตกนะครับไม่มีการล้มเพราะแสงยังลอดผ่านได้อะเดี๋ยวตัดภาพไปดูนะครับของกล้องสายกันแบบชัดเจนอะเดี๋ยวเรามาดูจากกล้องสายแบบชัดๆนะครับว่าตัวสภาพแคทเป็นยังไงอันนี้เป็นบริเวณด้านล่างแคทที่จะออกไปยังปลายท่อไอเสียอยากให้ทุกคนสังเกตนะครับตัวตารางสี่เหลี่ยมพวกทีทีแบบเนี้ยจะค่อนข้างที่จะคมไม่มีเศษ
ขมเมาหรืออะไรหลุดมาทางฝั่งด้านท้ายของแคทเลยนะครับตัวสี่เหลี่ยมตัวตารางพวกนี้จะคมมากถือว่าสวยครับแคทอยู่ในสภาพที่สวยสำหรับด้านล่างนี้นะไม่มีอาการล้มเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราย้ายไปดูทางด้านบนนะครับที่ออกจากตัวเครื่องอสอดกล้องลงมาแล้วนะครับอันนี้เป็นรูออกซิเจนเซนเซอร์ตัวบนนะครับอ่ะทีนี้มาดูแคทที่อยู่ด้านบนที่ออกมาจากเครื่องเต็มๆเลยนะครับให้ทุกคนสังเกตนะครับว่ามันจะมีเหมือนความสกรปรกเริ่มที่จะทำให้รูจากที่มันคมๆแตกต่างจากด้านล่างเนี้ยเริ่มตีบเริ่มตันเนี่ยแหละครับที่มันทำให้เกิดอาการฟ้องโค้ด P0420 ที่บอกว่าแคทตันนะครับตัวนี้อายุการใช้งานเกือบ19ปีนะครับใช้น้ำมัน E85 อย่างเดียวอันนี้เราเปิดไฟเพื่อที่จะเช็คดูนะครับว่ามันจะมีการล้มในช่วงของตรงกลางหรือเปล่านะครับให้ทุกคนสังเกตดูแสงไฟยังลอดออกมาได้อย่างชัดเจนตัวแคปตรงกลางไม่มีอาการล้มเลยนะครับแต่ที่แน่แคปด้านบนมีอาการตีบนะครับเริ่มตันคือมันไม่โล่งแตกต่างจากด้านล่างด้านล่างเนี่ยตัวตารางสี่เหลี่ยมรูแคทเนี่ยจะค่อนข้างคมดูด้านบนสิครับเริ่มตีบเหลือรูนิดเดียวนะครับเพื่อที่ให้ไอเสียนั้นวิ่งผ่านนี่แหละไอเสียมันวิ่งผ่านไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในขั้นตอนของการใช้น้ำยาล้างแคทเรามาดูกันนะครับว่าแคทจะล้างได้หรือเปล่าหลังจากที่เราสำรวจตรวจสอบนะครับว่าข้างล่างอยู่ในสภาพสวยข้างบนก็อยู่ในสภาพสวยนะครับขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะทำการล้างแคทตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะล้างแคทแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการล้างนะว่ามันจะมีวิธีการล้างแบบไหนล้างแล้วแคทจะเสียหายหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันสำหรับวิธีการล้างเจ้าแคทก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือถุงพลาสติกนะครับเพื่อที่จะอุดรูด้านล่างนี้กันน้ายาล้างแคทลวกออกเราจะใช้เวลาในการล้างอยู่ประมาณ30นาทีในการล้างเดี๋ยวเราก็ต้องอุดตัวรูตัวโอทูตรงนี้ไว้นะครับและเดี๋ยวเราจะกอกน้ำยาผ่านทางท่อสี่ท่อด้านบนตรงนี้นะครับให้น้ำยาอยู่ในระดับนี้แช่ไว้เป็นเวลา30นาทีและเดี๋ยวมาดูกันว่าล้างออกมาแล้วสิ่งสกรปรกมันจะหน้าตาเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดอุดรูตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูวิธีการล้างกันก็มาถึงวิธีการล้างนะครับอ่ะเราจะกรอกน้ำยาใส่ลงไปนะครับคำเตือนนะครับก่อนใช้งานนะครับกรุณาสวมถุงมือห้ามสัมผัสน้ำยาโดยตรงและอีกอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือกองเคมีเพราะตัวน้ำยามีกลิ่นฉุนมากนะครับเหม็นมากอันตรายมีผลต่อระบบทางเดินหายใจอย่าให้น้ำยาโดนผิวหนังโดยตรงและอย่าให้เข้าตาโดยเด็ดขาดน่าจะพอดีแล้วนะครับน้ำยาออกด้านท้ายนะครับเราจะต้องใส่นี่ไว้นะครับเห็นนะว่ามันกัดทีนี้เราก็จะปล่อยไว้30นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าความสกรปรกออกมามันจะเป็นแบบไหนนะครับดูสิครับตัวน้ำยาที่หกลงที่พื้นเมื่อกี้นะครับกัดตะไคร่ออกหมดเลยนะครับปูนขาวเลย
ัวน้ำยามีกลิ่นฉุนมากมีความอันตรายมากอย่าโดนผิวหนังโดยตรงนะครับระวังการเทน้ำยาที่หกและกระเด็นขึ้นมาเข้าตาให้มากๆอันตรายนะครับควรอยู่ในความไม่ประมาทในการใช้น้ำยาตัวนี้ตอนนี้ตัวน้ำยาเริ่มทำปฏิกิริยากับเจ้าแคตตาลติกแล้วนะครับจะมีความสุขภพเริ่มหลุดออกมาให้เห็นครับตัวน้ำยาฉุนมากนะครับระวังดูความสกปรกที่ไหลออกมาเจอครับทุกคนดำมากนะครับ19ปีเต็มๆที่เราไม่เคยล้างแคทกันเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าหลังจากนั้นเราจะนำแคทเจ้าลูกนี้ไปประกอบกับเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะพังไหมนี่คือ O2 Sensor ตัวที่2ของเจ้า ACV 3 0นะครับอันนี้คือของแท้ติดรถเลยนี่นะของ Toyota เลยนี่เป็นสภาพของ O2 Sensor ที่อายุกำลังจะเข้า19ปีนะครับของแท้ติดรถอายุกำลังจะเข้า19ปีเดี๋ยววันนี้เราจะล้างเจ้า O2 Sensor ตัวที่2หลังจากครั้งแรกที่เราล้างเจ้าตัวแคทแล้วนะครับเราจะใช้น้ำยาตัวเดียวกันในการล้างอย่าลืมนะครับต้องใส่กองเคมีเพราะตัวน้ำยาฉุนมากนี่คือน้ำยาของตัวล้างแคทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะแช่เราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีตอนนี้ก็จะมีเศษขมเหานะครับหลุดออกมาพอสมควรแต่มันจะไม่ได้กัดชนิดที่ว่าดำแบบตอนที่เราล้างแคทนะครับเพราะว่าขมเหามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก่อนที่จะลงมาถึง O2 เซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะมีแคทลูกบนนะครับกองไว้ก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปเป่าทำความสะอาดให้มันแห้งพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวน้ำยาโดยตรงนะดูดิความใสความชัดเจนมาแล้วอ่ะขั้นตอนนี้เราก็จะไปเป่าลมนะครับแต่ขั้นตอนนี้อันตรายมากๆต้องใส่แว่นตานะครับกันน้ำยาเคมีกระเด็นเข้าตาอาจทำให้ถึงตาบอดได้นะพอสารเคมีอ่ะเดี๋ยวเราย้ายจุดโอเค
เลยแว่นตาพร้อมเตรียมเป่าลมเป่าเบาๆก่อนครับดูสิครับทุกคนหลังจากที่เราล้างเจ้า O2 เซนเซอร์ตัวที่2เสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราเป่าแห้งแล้วมันขาวสะอาดมากเลยจากเดิมนะครับมันจะมีพวกสนิมเกาะจะมีพวกคาบขมเมาความสกรปรกต่างๆเกาะอุดตันนะครับทำให้การวัดค่านั้นด้อยประสิทธิภาพลงดูสิตอนนี้เนียนมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวเราจะนาเจ้า O2 เซนเซอร์แล้วก็เจ้าแคทไปใส่กันที่ร้านของพี่อนันต์ช่างซ่อมรถหัวทะเลนะครับจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยมันจะใช้งานได้ไหมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการประกอบแคทกับเข้าไปที่เดิมแล้วนะครับอีกแค่อึดใจเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะติดเครื่องแล้วมาดูกันว่ามันจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสรถกันเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมทำไมควันมันถึงเยอะขนาดนี้แล้วทำไมควันมันเป็นสีขาวมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือความชื้นที่อยู่ในท่อแคทนะครับที่เราเป่าลมออกไม่หมดตอนนี้กำลังถูกความร้อนจากห้องเครื่องผักดันออกมายังปลายท่อไอเสียควันสีขาวนี่คือไอน้ำนะครับตอนนี้เราจะไล่ความชื้นออกให้หมดก่อนนะครับและเดี๋ยวเราไปลองเทสรถกันต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะครับกว่าควันจะหมดหลังจากที่เราประกอบแคทเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็วิ่งจากตัวเมืองโคราชเพื่อที่จะไปปักช่องนะครับไปทดสอบว่ามันจะมีการฟ้องเออร์เลอร์โค้ด P0420 อีกหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ใช้กล้องหน้ารถในการถ่ายทำนะครับก็วิ่งมาได้อยู่ในช่วงของลำตะคองช่วงเขาใยเที่ยงก็อีกประมาณสัก30กว่ากิโลเดี๋ยวเราไปจอดเช็คโค้ดกันเมื่อตอนถึงปักช่องแล้วว่ายังมีอาการเออเลอร์อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรู้กันตอนนี้เพื่อนๆก็ชมความสวยงามของบรรยากาศลำตะคองแล้วก็สะพานทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับไปไปดูกัน
ตอนนี้เราก็ได้วิ่งมาถึงปากช่องแล้วนะครับเดี๋ยวมาสแกนโค้ดกันดูหลังจากที่เราล้างแคทแล้วนะครับนี่นะโค้ดก็จะสแกนไปไม่ขึ้นแล้วนะครับเป็นอันว่าผ่านนะครับสำหรับน้ำยาล้างแคทตัวนี้ใช้งานได้มาถึงบทสรุปท้ายที่สุดของโปรเจกต์การล้างแคทนะครับต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์นี้เราได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยานะครับก็ซุ่มทำมาโดยตลอดเทสลดมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนตกหนักนะครับเราก็วิ่งทางไกลช่วงฝนหยุดตกนะครับเราก็มีวิ่งขึ้นเขาแม่สอดนะครับไปกับเพื่อทดสอบว่ามันหายจริงไหมมันจะมีการเออร์เลอร์มันจะมีการฟ้องโค้ดอีกหรือเปล่าถ้าใครที่รู้จักผมนะครับจะรู้ว่าผมวิ่งงานสอนเคลือบแก้วเนี่ยทุกอาทิตย์นะครับวิ่งต่างจังหวัดทุกอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็น่าจะวิ่งไปแล้วหลายหมื่นกิโลนะครับก็ยังไม่มีอาการฟ้องของโค้ดตัวเดิมกลับขึ้นมาเลยสำหรับอัตราเร่งนะครับก็ตามอายุรถนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยซ่อมเครื่องไม่เคยโมดิฟายอะไรเลยแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับอัตราเร่งดีกว่าตอนที่แคตันแน่นอนนะครับกดแล้วมาดีกว่าแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับปู่ซ่อมรถของพี่อนันต์นะครับที่ให้การช่วยเหลือนะครับที่ถอดแคทให้เพราะต้องบอกอย่างนี้นะครับเราไปถามหลายๆที่และไม่มีใครรับทำทุกคนบอกว่าแคทล้างไม่ได้นะครับแคทเป็นสิ่งที่เปราะบางนะครับโดนน้ำไม่ได้ตอนนี้ผมทำให้ผู้ชมหลายๆคนดูแล้วนะครับว่าแคทสามารถล้างได้และก็ใช้งานได้จริงๆนะครับโดยที่ไม่ส่งผลเสียใดๆกับเครื่องยนต์หรือแม้แต่ตัวแคทเองท้ายที่สุดนะครับฝากร้านพี่ชายคนนี้ด้วยนะพี่อนันต์อู่ซ่อมรถหัวทะเลนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าคุณจะใช้รถแบบไหนอาการเป็นยังไงนะครับรถญี่ปุ่นนะครับสามารถปรึกษาพี่อนันต์ได้ทุกอย่างเกี่ยวกับการซ่อมรถนะครับยกเว้นอย่างเดียวเรื่องงานสีรถยนต์นะครับพี่เขาไม่ได้รับทำก็ใครดูคลิปนี้แล้วสนใจที่อยากจะล้างแคทถ้าคุณอยู่ในโซนโคราชก็สามารถติดต่อพี่อนันต์ได้หรือคุณอยากจะซื้อน้ำยาไปล้างเองก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะผมจะนำเข้าน้ำยานี้มาให้พี่น้องทุกคนได้ซื้อไปลองใช้นะครับจะได้ไม่ต้องตัดแคทขายทนเหม็นกลิ่นอีกต่อไปนะครับแคทล้างได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ